Alors, les, les remarques que je vais vous proposer naissent d'une insatisfaction euh, grandissante euh, avec euh, ce que j'appellerais la, la constellation conceptuelle euh, qui existe autour de euh, la notion ou du paradigme euh, de la démocratie délibérative. Donc, un, une constellation conceptuelle qui inclut, inclut des notions comme celle de délibération, donc entendue dans un sens assez restreint, euh, consensus et euh, raison publique. Euh, L'idée de consensus en particulier est en état qui me semble euh, attirer l'attention de théoriciens démocratiques de manière qui m'a toujours semblé un peu étrange. Après tout, le consensus peut être vu comme étant une notion, une valeur, une visée euh, tout à fait euh, euh, antidémocratique si la démocratie est perçue comme étant une manière de tenter de prendre des décisions dans un contexte de pluralité irréductible. Euh, il me semble que la visée du consensus peut même être vue comme un danger, un danger du point de vue euh, pratique dans le, dans le monde réel. Si vous êtes dans une assemblée, euh, que ce soit une assemblée départementale ou n'importe laquelle, où on vous dit euh, on ne votera pas aujourd'hui, on discutera jusqu'à jusqu ce qu'un euh, consensus euh, se dégage, euh, faites attention euh, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer, euh, comme on dit chez nous, euh, de vous en passer une. Euh, et euh, donc, euh, le, le, le consensus dans la vraie vie, étant donné les contraintes dans lesquelles les décisions se prennent, est souvent quelque chose qui est mis de l'avant par des gens qui ont comme objectif de faire autre chose que de présenter des consensus. Mais même sur le plan idéal, imaginons qu'un parti politique ait comme programme de faire disparaître euh, les partis politiques en euh, proposant des délibérations euh, extensives qui fassent de sorte qu'à terme, on en arrive à des consensus sociaux très euh, large qui rendent les partis politiques, la démocratie électorale, la contestation euh, superflue, bah, pour des raisons qui me semblent élémentaires à tel point que j'ai du mal à exprimer des raisons pour lesquelles elle, il me semble qu'il s'agit d'une dystopie plutôt que d'une utopie du point de vue de la euh, démocratie. Donc pour toutes ces raisons, la notion de consensus m'a toujours semblé être un idéal euh, déplacé pour euh, la théorie euh, démocratique. Et de la, par la même occasion, si nous voyons la délibération dans un sens non pas large comme incluant toutes sortes de formes d'échanges que des citoyens et leurs représentants peuvent avoir les uns avec les autres afin d'en arriver à des décisions, mais dans le sens beaucoup plus précis que certains théoriciens de la démocratie l'ont entendu, je pense à Habermas, je pense aussi à Amy Gottman et Dennis Thompson et à d'autres, c'est-à-dire la, dé la délibération comme échange de raisons visant à euh, un consensus, c'est-à-dire visant à ce que... Euh, émerge une position qui est vue comme étant le résultat euh, des meilleurs arguments, euh, de, la, de la balance des meilleurs arguments, il me semble que la notion de, la, de délibération en ce sens restreint, et non pas en ce, en, au sens plus large, doit également être remise en question. Donc, à la place de cette constellation, je pourrais également dire des choses euh, sur la notion du raisonnable, de la raison publique, qui me semble, à travers son caractère, malgré son caractère très inclusif et gentil, euh, trahir des intentions beaucoup plus coercitives. Hein, euh, euh, le raisonnable est une notion qui me semble également imminente problématique. Euh, donc, à, je voudrais substituer euh, une, une constellation démocratique alternative qui place au cœur, donc, de, euh, de, 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 la, de la théorisation de la démocratie, non pas la notion de consensus, mais celle de compromis, hein, qui me semble être une notion euh, étonnamment, encore une fois, étant donné sa place centrale dans la vie des démocraties telles qu'elles existent réellement, étonnamment sous-théorisées euh, par les philosophes politiques. Alors, certaines exceptions euh, existent. Il y a un récent livre de Avishai Margalit, dont je parlerai dans un instant, euh, dont je vous recommande la lecture. Il y a également Dominique Lédet et d'autres qui ont euh, participé à, une, euh, à un collectif il y a quelques années. Mais le fait que je puisse les nommer... Euh, hein, euh, est déjà preuve du fait qu'il ne s'agit vraiment pas d'une mouvance majoritaire en philosophie politique, en théorie de la démocratie, que celle qui cherche à comprendre le compromis. Alors, ce que je vais faire, c'est de réfléchir un peu avec vous à cette notion de compromis et de voir un peu quelle pourrait être sa place dans une théorie donc, de la démocratie. S'il me reste quelques minutes, je parlerai un peu des modèles discursifs qui sont adéquats ou adaptés à la poursuite des compromis plutôt que des consensus. Je compte sur Alice pour me tenir donc à peu près dans les, dans les temps qu'on s'est donné, puisque j'aimerais bien qu'on puisse discuter. Alors premièrement, une distinction extrêmement euh, peu précise entre compromis et consensus, tout simplement pour qu'on s'entende. Il y a consensus lorsque, au terme d'un processus délibératif, tout, tous les partenaires euh, adoptent une proposition P comme étant la, comme étant la meilleure, 
ou la meilleure est, euh, veut dire euh, entendue comme tous, comme résultant des meilleurs arguments. Hein. Euh, donc, euh, un consensus euh, est défini de cette manière-là. Un compromis, c'est quelque chose de tout à fait différent. Imaginons de manière extrêmement schématique deux positions A et C euh, qui ont chacun leur tenant et que chacun voit comme étant optimal. Un compromis autour de B qui se situe encore de manière extrêmement schématique entre a et C, il y aurait beaucoup de réflexions qu'on pourrait faire sur cette notion du « entre », mais qui se situe entre le A et le C, fait l'objet d'un compromis si les deux tenants pensent toujours que A et C sont la position euh, la meilleure à tenir sur une question de politique publique euh, particulière, mais étant donné la euh, présence dans la société de tenants de l'autre position, estiment qu'il y a des raisons d'adopter de, euh, B. Euh, donc, euh, il me semble que, euh, bon, élaboré de manière extrêmement schématique, euh, je ne ferai que euh, proposer ou affirmer que la notion de compromis me semble décrire ou rendre compte de, de processus qui se déroulent dans la vie des démocraties telles que nous les connaissons beaucoup plus que la notion de consensus. Et il me semble donc qu'il y a raison de se poser un certain nombre de questions sur la notion du compromis. Premièrement, et c'est euh, ce que fait Avishai Margalit dans euh, son livre récent dont le titre m'échappe, euh, est -ce que, euh, quelles sont les conditions de justice ou d'équité euh, que l'on peut imposer au compromis est -ce, à, à partir de quel moment euh, donc est-ce qu'un compromis devient une compromission hein, euh, Quelles sont en quelque sorte les normes morales ou les, les, les jalons moraux à l'intérieur desquels les compromis doivent se euh, situer On peut donc également réfléchir au à la justice des conditions dans lesquels euh, les compromis euh, sont recherchés. De la même manière qu'on se pose la question de savoir comment les partenaires doivent être situés dans une délibération pour que la délibération donne lieu à son résultat, on peut également se poser des questions sur les conditions institutionnelles, par exemple, qui font de sorte que euh, des partenaires peuvent en arriver à des compromis qui ne soient pas inéquitables ou euh, injustes. Et on peut également se poser la question du type de discussion, hein, du type de conversation du type de délibération au sens étendu du terme euh, auquel les partenaires doivent se mener afin de faire dégager des compromis. Et là, je dirais une chose et une chose seulement, alors que dans la délibération, on met énormément l'accent sur l'impartialité, ne présenter que des raisons que les autres seraient susceptibles d'accepter. Il me semble que quand on est, quand on est à la recherche d'un compromis, c'est le contraire jusqu'à un certain point qui est requis. On cherche à comprendre les positions des uns et des autres pour pouvoir voir dans leurs positions euh, ce qui relève euh, de euh, la conviction euh, non négociable avec laquelle il ne faut pas tenter de jouer et ce qui relève, au contraire, de positions un peu plus mouvantes sur lesquelles on peut peut-être mettre un peu de pression pour essayer d'en arriver à un compromis. Donc, il me semble qu'il y a euh, une réflexion parallèle sur le type de discours de délibération à laquelle on se livre pour donner lieu à des compromis euh, qui donnerait des résultats très différents de ceux auxquels euh, on arriverait si on réfléchissait uniquement à la euh, délibération. Alors, je pensais que c'était déjà un menu suffisant pour euh, une sorte de projet sur euh, la conceptualisation et l'éthique euh, de la euh, démocratie, mais euh, il y a quelques mois, euh, j'ai été invité à participer à un colloque qui a été organisé par un jeune philosophe euh, sud-africain qui travaille aux États-Unis qui s'appelle Simon May, euh, qui, dans une, deux articles dont l'un a été publié dans Flossing Public Affairs il y a quelques années, remet en question, euh, de manière extrêmement provocatrice, la notion même de compromis, ou du moins la notion de compromis de principe. Hein? Alors, l'argument de Simon May, qui est très complexe et nuancé, que je ne présenterai que dans euh, ses euh, lignes les plus générales euh, pour les fins de la discussion d'aujourd'hui, euh, est essentiellement euh, le suivant. Euh, il y a deux choses qui peuvent se produire euh, dans l'atteinte d'un compromis. Il y a des raisons instrumentales qui peuvent nous amener à vouloir un compromis. Je suis partisan euh, de l'autonomie individuelle, je suis dans un débat sur euh, l'euthanasie et le suicide assisté. Je pense que toute personne majeure et consentante devrait euh, pouvoir euh, déterminer les conditions euh, de euh, sa mort. Il y a de l'autre côté de la barrière des gens qui pensent autrement que moi. Euh, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Hein, pour réaliser autant que faire se peut dans le contexte euh, de la démocratie dans laquelle je me trouve, pour réaliser autant que faire se peut cette valeur de l'autonomie, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin en acceptant que certaines conditions et certaines contraintes soient euh, imposées à la décriminalisation de euh, l'euthanasie, à défaut de quoi je n'aurai ma valeur ne sera aucunement réalisée. Donc, on peut imaginer des raisons instrumentales qui ont trait à euh, une approche conséquentialiste aux valeurs que l'on adopte. On peut imaginer également qu'une raison instrumentale de chercher le compromis soit tout simplement la paix sociale. Hein. Euh, je pourrais imposer mon point de vue euh, simplement par... Euh, euh, la force du nombre, euh, la majorité des gens sont de mon, euh, dans mon camp sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Je prends cet exemple parce que je suis en fait impliqué ces temps-ci dans un processus de débat sur l'euthanasie et le suicide assisté au Québec et au Canada. Euh, mais je sais que les gens qui sont contre moi risquent d'avoir des actions à la limite 
qui pourraient euh, perturber l'ordre social. Et euh, comme la paix sociale est un objectif qui me semble tout aussi important que celui de... Euh, la décriminalisation, par exemple, de l'euthanasie et du suicide assisté, je vais euh, accepter un compromis avec des gens qui, autrement, se sentiraient aliénés et risqueraient de poser des actions euh, problématiques du point de vue de l'ordre social. Alors, l'autre chose qui peut... Donc, il y a des raisons instrumentales, pragmatiques, pour le compromis, nous dit, mais ça, ça existe et c'est la chose la plus banale du monde. Il y a également autre chose qui peut se passer au terme d'un processus de discussion, c'est-à-dire qu'on change d'avis. Hein euh, Quelqu'un de l'autre côté de la barrière me présente des arguments extrêmement bien articulés en faveur d'une euh, position plus modérée, voire même euh, de la, de la, du maintien de la criminalité euh, du suicide assisté ou de l'euthanasie. Et en y réfléchissant, je me dis, je n'avais pas suffisamment réfléchi à mon, à mon truc, euh, ils ont raison, ou du moins ils ont suffisamment raison pour que je modifie un peu ma position. Alors là, ce n'est pas un compromis qui s'est produit, il nous dit, mais euh, c'est tout simplement un changement de position. Euh, mon optimum moral, maintenant, n'est plus la position dont j'étais parti, mon optimum moral, c'est maintenant une position qui intègre des choses de l'autre euh, côté de la barrière. Alors, cette position, soit on est dans le, le compromis euh, purement pragmatique, soit on est dans le changement d'avis, euh, mais il n'y a pas de pour reprendre l'expression anglaise de « may principled reasons for uh, compromise euh, », m'a semblé à la lecture extrêmement contre-intuitive, du moins contraire à mes intuitions, euh, et, euh, mais difficile à débouter. Et donc, euh, ce que je vais faire dans les dernières quelques minutes qui me restent, c'est de vous euh, proposer euh, les résultats de mes tentatives de euh, réfuter donc, cet argument, de présenter trois manières par lesquelles on peut, me semble-t-il, défendre l'idée euh, d'un euh, « principled reason for compromise », d'un « principled compromise », Trois raisons qui sont indépendantes l'une de l'autre, donc un peu dans le style de l'avocat. Si vous n'avez pas le premier argument, attendez le second. Euh, il y en a bien un qui va vous convaincre et peut-être que l'effet cumulatif sera... Euh, bon. Euh, alors, trois arguments, donc, euh, en faveur de quelque chose comme « a principled reason for compromise ». Alors, parmi les arguments que May considère dans, euh, notamment, son premier texte, pour lesquels on pourrait penser qu'il y a des raisons de principe pour le compromis, il y a la notion de respect pour autrui. Il nous dit, euh, essentiellement, dans une démocratie, si on respecte son prochain, je respecte Hervé, Hervé a des euh, vues que je considère complètement loufoques sur l'euthanasie et le suicide assisté, mais Hervé est un euh, concitoyen, je le respecte en tant que concitoyen, et ma reconnaissance de son statut de concitoyen devrait m'amener à... Euh, intégrer une certaine partie de ces positions complètement loufoques à la position que nous allons adopter ensemble. Euh, alors, euh, B a beau jeu de réfuter ce genre de raison de principe que l'on pourrait avoir pour le compromis. Ce qu'il nous dit, c'est ce que le, le respect pour Hervé impose. Ce n'est pas que j'intègre une certaine partie de ces positions aux miennes, c'est plutôt que j'organise avec Hervé des institutions justes qui fassent de sorte que, et lui et moi, puissions euh, défendre, mettre de l'avant des arguments en faveur de nos positions pour que les institutions représentatives démocratiques décide du sort de sa position ou de, la, ou, ou de la mienne. Voilà ce que le respect citoyen exige. Je crois qu'il y a une autre manière de euh, formuler l'argument euh, du respect qui, euh, euh, bon, qui va, qui va euh, puiser dans une littérature euh, immense sur une, sur une question euh, dont j'ignorais l'existence avant de con commencer à réfléchir et à faire de la recherche sur cette question, qui est celle de l'effet que devrait avoir sur notre niveau de conviction par rapport à notre propre prise de position le fait que des gens que nous considérons comme étant des pères épistémiques, epistemic peers, non pas des pères papa, mais des pères P-A-I-R-S, quel impact devrait avoir le fait, euh, quel impact devrait avoir sur notre niveau de certitude ou de conviction par rapport à nos propres euh, positions, le fait que des gens que nous considérons comme étant des pères épistémiques défendent des positions adverses. Alors là, l'argument n'est pas... Euh, ber, euh, euh, Hervé est un concitoyen, je respecte mes concitoyens, donc je dois intégrer quelque chose de euh, leur position à celle que je vais finir par accepter dans, le, euh, dans la sphère publique. Là, plutôt, l'argument est, je considère Hervé comme étant un père épistémique, et le fait qu'il pense différemment de moi, euh, même si, on the moment, euh, je ne partage pas euh, sa position, euh, me secoue et m'amène à me poser la question de savoir, mais euh, est-ce que je ne devrais pas, euh, euh, lorsque vient le moment d'élaborer une politique publique, au moins mettre en place des garde-fous qui feront de sorte que si jamais il s'avère que Hervé a raison et que j'ai tort, hein, euh, ben, les risques auront été euh, minimisés. Euh, alors évidemment, on pourrait penser qu'avec le temps, Hervé et moi pourrions débattre et délibérer euh, suffisamment pour que je fasse la part des choses entre euh, ce que je pensais d'abord et ce que Hervé pense. Mais, et alors là, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important pour une éthique de la démocratie telle qu'elle existe réellement, plutôt que pour une démocratie idéale euh, qui ne pourrait jamais être en contact avec la démocratie telle que nous la connaissons, c'est l'idée que le temps manque. Euh, 
Hein euh, il y a deux manières donc par lesquelles le désaccord de Hervé pourrait avoir un impact sur ma position. Je pourrais, euh, dans un contexte décisionnel, euh, dire à mes collègues avec qui j'ai à prendre une décision, écoutez, je reviens dans un mois euh, parce qu'il faut que je lise tous les articles que Hervé et euh, ceux comme Hervé ont écrit sur cette question. Et là, on pourra décider. Mais le temps manque et il me semble que c'est une donnée dure, contingente, mais dure et profonde à propos de la décision démocratique. Et l'autre manière donc par laquelle la prise de position de Hervé peut avoir un impact sur moi, c'est en réduisant mon niveau de certitude par rapport à ma propre position. Non pas de changer ma position, mais de réduire le niveau de certitude que j'ai par rapport à ma propre position suffisamment pour que je pense que pour des raisons peut-être ultimement de prudence, hein, il vaille la peine d'intégrer des dimensions de la position de Hervé aux politiques publiques que nous allons finir par euh, adopter sur la question, par exemple, de l'euthanasie ou du suicide assisté. Donc, la notion de respect qui est en jeu ici, ce n'est pas un respect moral, ce n'est pas parce que Hervé est un concitoyen, mais parce que c'est quelqu'un que je considère comme étant un père épistémique, quelqu'un dont le désaccord devrait avoir un poids épistémique pour moi. Premier argument. Donc, euh, autre forme de respect. Deuxième argument, c'est ce que j'appellerais un argument de changement de perspective. En reprenant toujours l'exemple euh, qui me sert de fil d'Ariane euh, dans ma présentation, celui de l'euthanasie et du suicide assisté, je peux préférer par exemple A à B, donc l'égalisation du suicide assisté et de l'euthanasie à maintien de la euh, criminalité. Mais je peux également préférer une, un type de société à une autre. Je peux préférer le type de société dans lequel les gens euh, vont euh, éviter simplement de profiter, par exemple, du fait qu'ils ont la majorité des voix électorales pour imposer hein, euh, des euh, positions à leurs concitoyens euh, alors qu'ils pourraient tenter d'intégrer la position de leurs concitoyens. Je peux donc préférer une société dans laquelle une certaine amitié civique règne à une position dans laquelle une amitié civique euh, ne règne pas et dans laquelle les gens se sentent autorisés à utiliser le poids électoral dont on dispose pour imposer des positions à ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors, dépendant de la perspective que je prends, ma position de compromis, par exemple, si je décide de mettre de l'eau dans mon vin sur la position que j'ai par rapport à l'euthanasie au sud assisté, est un si je décide donc d'adopter euh, certains aspects de la position de Hervé, euh, ça peut ressembler à un compromis euh, vu d'un certain euh, point de vue, euh, mais il me semble que c'est un, un compromis qui renvoie à un, un optimum moral vu d'un autre point de vue, c'est-à-dire que même si je préfère la décriminalisation au maintien euh, du statut criminel, je préfère encore plus hein, le type de société dans laquelle les décisions euh, reflètent l'amitié civique que les uns ont pour les autres euh, qu'une société dans laquelle les gens profitent du poids électoral dont ils disposent, dont ils disposent pour imposer euh, leur vue euh, aux euh, autres. Donc, en changeant de perspective et en changeant en quelque sorte l'objet hein, euh, dont il est question, est-il question de la politique publique spécifique A ou B, ou est-il du question, question de la société plus large dans laquelle les décisions se prennent, ce qui peut ressembler comme à un compromis, euh, peut tout d'un coup être révélé comme étant un compromis que j'ai pris pour refléter ou pour donner euh, acte à une position de principe que j'ai, à savoir celle qui me fait préférer une société dans laquelle règne une certaine amitié civique à euh, la, une société dans laquelle euh, cela n'est pas le cas. Combien de temps me reste-t-il euh, 4 minutes, 4 5 minutes. Bon, c'est parfait, je vais... Je vais, euh, je vais finir avant les temps. Troisième argument, c'est l'argument qui me semble conceptuel, euh, plutôt que euh, sur, qui, qui, qui émerge d'une réflexion sur ce que je pourrais appeler euh, de manière un peu abusive, parce que je n'ai jamais compris exactement ce que le terme voulait dire, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça, la grammaire philosophique euh, du concept de, euh, de, du compromis me semble, euh, dans le concept même, appeler quelque chose comme euh, le, un compromis de principe. Alors, au tout début de ma présentation, j'ai établi un contraste, pas très précis, mais opératoire, entre d'une part compromis et consensus. De l'autre côté de l'échiquier ou de l'autre côté du spectre, on doit également faire une, une, une euh, distinction entre compromis et, par exemple, appelons-le la loi du plus fort. Hein euh, la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est tout simplement ce que j'ai indiqué tout à l'heure. 80% des gens sont d'accord avec moi, seulement 20% des gens sont d'accord avec Hervé. Je sais très bien que euh, quand le vote passera, ma position euh, règnera. Euh, et donc, je m'en fous complètement de ce que Hervé pense. La loi du plus fort va triompher. Ou j'ai plus de fric que Hervé, je peux acheter euh, plus de... Bon. Alors, il me semble que si nous voulons euh, préserver un espace conceptuel propre à la notion de compromis, 
hein, pour éviter que la dichotomie soit simplement entre consensus d'un côté et loi du plus fort de l'autre, il me semble qu'il faut intégrer quelque chose comme une considération de principe à l'intérieur même du concept euh, de euh, compromis pour la raison essentiellement euh, suivante. Alors imaginons que la situation est vraiment telle qu'elle est. 80% des gens sont d'accord avec moi, seulement 20% des gens sont d'accord avec euh, Hervé. Hervé, je ne sais pas quels sont tes buts sur euh, le suicide assisté et l'euthanasie, donc je te traîne à corps dépendant dans mon, euh, dans mon machin. Euh, et je me dis, bon... Je pourrais, je sais très bien que si on laisse marcher la machine électorale, je peux avoir 100% de ce que je veux. Je décide de ne pas euh, opter pour 100%. Alors là, ce serait la loi du plus fort. Hein. Euh, adviendra ce qui adviendra, euh, winner takes all. Hein. Euh, je décide de ne pas le faire, je décide d'y de, 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 aller pour une politique qui intègre certaines des considérations de euh, Hervé. Et alors là, ce qu'il nous faut expliquer, c'est euh, qu'est-ce qui justifie le déficit moral, de mon point de vue, entre la position que j'aurais pu avoir en, en faisant valoir la loi du plus fort et celle à laquelle je consens dans un compromis. Il me semble que la seule chose qui peut justifier cela, c'est quelque chose comme le respect que j'ai pour Hervé en tant que, que citoyen, euh, la volonté que j'ai de vouloir vivre avec Hervé dans une société où on ne fait pas simplement travailler euh, le principe de la loi euh, du plus fort. Alors, pour résumer, il me semble que si on veut, évite, si on veut maintenir une place conceptuelle propre à la notion de compromis, hein, une notion de compromis qui ne se réduirait pas ultimement à la loi du plus fort, il nous faut intégrer, pour rendre compte en quelque, en quelque sorte de euh, la volonté que je pourrais avoir de ne pas profiter de mon poids électoral pour avoir 100% de ce que je veux, il, il me semble qu'il faut intégrer à la notion même de compromis quelque chose comme une idée de principe. Alors, je vous ai donné donc euh, trois raisons qui me font penser que euh, Simon May, dont je vous ai présenté les arguments de manière extrêmement euh, rapide, euh, a tort de euh, penser qu'il n'y qu a pas de place conceptuelle pour une notion de compromis euh, de euh, principe. Toutes les autres questions que j'ai évoquées au tout début de ma présentation, c'est-à-dire euh, euh, quelles sont les conditions qui font qu'un compromis sera juste plutôt qu'une compromission, quelles sont les conditions institutionnelles dans lesquelles euh, on peut non pas s'assurer, mais promouvoir l'idée que euh, des compromis justes émergeront. Quel type de discours euh, doit-on mettre en place euh, pour euh, faire dégager des espaces de compromis là où on décide que le consensus est un idéal euh, déplacé pour la démocratie Toutes ces questions-là demeurent euh, entièrement ouvertes par ce que j'ai dit, mais me semblent être euh, un projet tout à fait important euh, pour une théorie démocratique euh, qui voudrait rendre compte de ce qui me semble être euh, la pratique et la pratique moralement défendable des démocraties euh, telles que nous les connaissons. Merci.